mimi wazazi wangu walimkana tena nilikwenda pale kumtambulisha anaonesha picha na mtambulisha nilipigwa ile jicho moja yani mpaka ulize mara mbili inabidi uende tu na sikurudi tena na tangu hiyo siku mpaka leo sijaika nyaga nyumbani hawakutaka umoe hawakutaka na mimi pia sikuwapenda na sitoelewana nao mpaka ile siku atakapomkubali kwa sababu sio vizuri wamkatae ya yeah, kwenye akili yao wanafikiria sio nafikiria kitu gani lakini kitando cha mimi kwenda pale alafu ni muintroduce alafu wakatae ili niuma sana na nikaamua kuwa sitafata mambo yao ni wazazi wangu na waheshimu lakini hawataniona ya yeah. yeah. hey. nauliza na, na kwa ajili ya mtazamaji <laughs> Ma, mapenzi yanafanyika kama vile mnavyofanya nyi wengine <laughs> Eh kwa nini? Kwanza eh kwake ni mazuri kwa sababu hahitaji nienushe mguu mpaka kwenye fani. Naona. Naona. Kwa wengine mnaenusha miguu inafika mpaka kwenye sili, mnaanza kupiga makelele nyingi. Huku hata kuhitaji. Eh napenda ufupi wake mimi. Nikianza na maliza vizuri. Na staili zote tu. Eh zote. Nasikia madam ana smile hapo. Wapi na chuki? Ana kitu cha kuandu. Anaambia acha. Ananikonyeza. Hapana. Mapenzi yanafanyika vizuri, si ndio? Ndio. Eh. Basi mtazamaji wahenga wanasema mapenzi hayana mipaka. Leo katika Jalango TV niko na wapenzi wawili. Kama unatutizama mara ya kwanza katika Jalango TV hii ni stationi nambari moja katika mitandao ya kijamii. Mimi langu jina ni Edmax na niko na director wangu director Daya. Karibu sana. Asante sana. Mm -hmm. Labda kwa wale wanakutizama kwa mara ya kwanza unaweza waambie unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Akinyi. Mm -hmm. Kwa platform yangu Levi uh, Clays. Mm -hmm. Na ndugu. Big Boss Kenya all the way from 254 nipo Mombasa. Uh, mimi ni baba mtoto mmoja na mke wangu kama mnavyomuona hapa mrembo amezidi wengi sana. Kwa hiyo tumetoka Mombasa na tupo Nairobi leo tunashukuru kwa meet nyinyi Jalango TV Entertainment na wengine wote. Ndio. Mtazamaji unaweza kuwa unajiuliza mapenzi haya yalianzia wapi? Tunataka tuzungumze nao moja kwa moja watuelezee safari ilianzaje, maisha yamekuwaaje. Labda mtatueleza tu kwanza mmezaliwa wapi? Tumezaliwa Mombasa. Tumeleleka Mombasa na bado tunaka Mombasa. Yeah, sisi wote ni wa ni wa Uluyani, lakini wa Luya wa Coast unaelewa? E, tupo Mombasa kusoma tumesomea Mombasa ingawa kwa sababu ya shida ya kimaisha mimi sikumaliza shule mimi ni drop out from 3 mke wangu aliingia mpaka university nasikia vyuma vimba vimetengenezwa huko alikuwa akifanywa kazi eh anachomelea eh ndio amesomea ama nimeo kipi labda technical university of mombasa uh -huh. ulifanya course ipi automotive engineering and mechanical welding wow mkapata naje sasa Alright. Sisi mimi ni actor na ni actress. Uh, kuna wakati tulikuwa tunafanya filamu pamoja za za kwenye account zetu za kuza kwenye account. So kulikuwa na scene ilikuwa inataka mtu mfupi. Na yeye ndo alikuwa amesuggestiwa na rafiki yangu mmoja. Kwa hiyo akasema tumngoje tumempigia simu Eliza anafaa kuje. So Eliza alivokuja tu hivi. Eh mimi nikamuona. Lakini sikufikiria kitu kwenye akili nilisema hii scene itamfaa kweli. Tukakaa vizuri tukafanya acting yetu. Na kumbuke ni 4 years ago. Kwa hiyo tulipofanya scene tukamaliza akachukua namba yangu kwa sababu mimi ndo nilikuwa na, na act at the same time nipo kwenye kamera nyuma ya kamera. Kwa hiyo tukamaliza tukakaa kama ndani ya miezi mitatu hivi akaanza kwenye text. Yeye yeah, yeah, sasa. Yeye yeah, ndo aliyenitongoza mimi. Kwa hivyo yeye ndiye alirusha mistari wa kwanza. Yeye yeah, ndo alirusha mistari kama <laughs> zote. <laughs> yeah, so mimi kwa kweli kwa mahusiano yangu na Yuma aliyopita nimepitia changamoto nyingi sana za kimaisha siku sita kukubali kuwa naye kwa sababu niliona pana acha nijaribu hii ni ya tofauti ya jeifanyika na sijaje jaribu hata siku moja na kweli nilipoanza tu kuwa na yeye ilibadilisha kila kitu kwenye maisha yangu nilijisikia na amani mm -hmm. ndio miaka mingapi sasa hivi katika mahusiano okay tumejuana miaka minne kwenye mahusiano tumekaa miaka mitatu lakini kukaa kwa nyumba moja tumekaa mwaka na nusu mwaka na nusu ndio kuna mtoto labda ndio mtoto yupo ila mtoto nilikuja naye mimi mm -hmm. Ya yeah, kwenye mahusiano yangu aliyopita nili I was abandoned wanapenda kusema hivi. Mm. Alitoroka mke na akaacha mtoto kwetu so ikabidi nikamwendea mm. na nikaja nikakaa naye sasa yeye anamjua kama mama. Mm 
ndio tunamlea sasa mm. ila tunaamini naye pia atabeba siku moja mm. maana ana uwezo ndio labda tutakuja kwa yale mahusiano yako oh, baadaye ningependa tu kujua eh, tunaona katika mitandao ya kijamii TikTok eh, mko pale mmebobea sana labda watu eh, critics eh, mna zihando laje eh ni nyingi kwanza ningependa yeye akaanza kwa sababu yeye ndo anaziona tusikie kwa upande wake anasemeje hey. si ndio eti ngiona ndio anaongeza sauti nyingi sawa <laughs> nakupenda changamoto ni nyingi tunazozipokea mtandaoni lakini cha muhimu ni kuzi snob na kuendelea mbele. Maana kipindi uta, utakapo ziamuli ya kuzitilia manani hutoweza kufanya chochote. Sasa umuhimu wake ni uachane na hizo criticism zenye tunapokea kwa mtandaoni na kufocus tu mbele. Ndio. Yaani changamoto ni nyingi hata nikianza kuzitaja hapa unaweza ukacheka. Kweli mimi naambiwa eti nakula mtoto wa shule. Ni kitu gani mtu ananiambia kweli nakula mtoto? Hivi mkimwangalia ni mtoto wa shule kweli. Na changamoto zingine mtu anasikia anakuambia ati huyu vipi huyu huyu amerogo au na hiyo comment sijaona tu hapo kwenye comment hata mtaani wanatuambia hivyo kwa changamoto ni nyingi sana na zinavunja moyo ila sisi tuliamua kuzipuuzia ndio yeah. siku hizi kiki ni mingi katika mitandao ya kijamii mtafanyaje ama mtatuhakikisha vipi tujue kwamba hii ni ndoa na sio kiki hapana hii sio kiki sio kweli kabisa hamna mtu wa mimi siwezi fanya kiki kwa kitu ambacho nimeamua kwa sababu hatujulikani tu hapa tunajulikana hata Mombasa tunakotoka na hatujaanza juzi kufanya content. So, sema tu hii ambayo imetrend ni kuwa milango ilikuwa ndio imefunguka sasa. Kwa hiyo sio kiki ni ndoa ya kweli ila hatujafanya harusi kubwa. Sisi tumekaa tu ila tujawaifanya harusi. Tunatamani siku moja tupate hela na pia situfanye harusi kama watu wengine. Ndio. Umesema nyumbani ni budalangi. Nyumbani ni budalangi. Anakotoka mtu wetu mnaimfahamu tu. Ndiye. Lakini mrembo wako hajatuambia anatoka wapi? Amesema tu ni Mombasa. Sema mama. Natoka Budalangi, mimi pia ni Mluya. Oh, pia ni Mluya. Unajua umetaja Mombasa, tukaja weni wa Mombasa ni. Mimi pia natoka Budalangi. Hmm. Ndio. Kwa hivyo ningependa kujua wazazi waliichukuliaje swala hili lenyu la ndoa ilikuwaaje? Haikuwa rahisi kwa upande kwa upande wangu wazazi wangu wako supportive na wale chukulia ina positive way wakatunga mkono kwa kila jitihada na juhudi zetu lakini kwa upande wa mwanzangu haikuwa rahisi hivyo mm-hmm. ndio labda tuambie kulikuwa mimi wazazi wangu walimkana tena nilikwenda pale kumtambulisha anaonesha picha na mtambulisha nilipigwa ile jicho moja yani mpaka ulize mara mbili inabidi uende tu na sikurudi tena na tangu hiyo siku mpaka leo sijaika nyaga nyumbani hawakutaka umoe Hawa kutaka na mipia siku wapenda. Mm. Na sito kuelewana nao mpaka ile siku atakapo mkubali. Mm. Kwa sababu sio vizuri wa mkatae. Mm. Yeah, kwenye kidia wanafikiria sio nafikiria kitu gani lakini kitando cha mimi kwenda pale alafu ni muintroduce alafu wakatae. Mm. Ili niuma sana na nikaamua kuwa sitafata mambo yao. Ni wazazi wangu na waheshimu lakini hawataniona. Mm. Yeah, na kuna hata mmoja alikusupport hata ndugu? Hakuna hata mmoja kwanza ndugu zangu wa wako hawajawahi kuja ni support sijaona shilingi hata ya mzazi sijafanya nini hivyo tu mm. ukaulizwa hivi leo ni nini ilifanya ukampenda mkeo utasemaje kikweli ni mambo mengi kwa sababu nilichoka kwenye hizo mahusiano zangu za nyuma zilizopita kwa hiyo niliona kwanza hichi ni kitu cha utofauti sijawahi maisha ni tangu nizaliwe na ni mtu pia ambaye ni kama sisi sema shida yake moja yeye hayupo kama wengine sisi kwa urefu yeye yupo mfupi. Kwa hiyo nilisema hii aje itokee acha nijaribu. Na pia usimone hivi, anapenda kutabasamu sana. Tabasamu lake ni nzuri. Nikiona tabasamu lake nimeona furaha sana. E, kuna vitu vingi tu vilinituma nimpende. Na kiukweli sijawahi regret. Yeah, sijawai. Mungu akiwajalia, mungependa kuwa na watoto wangapi? Watatu eti. Watano. Toba. Watano. Mm. Wow. Madam, ningependa tu nieleze kwa kifupi labda e, kwa usichana wako umekuwaaje? Watu walikuwa na kutongoza, yani maisha yalikuwaaje kabla ukutane na mmeo? Mm-hmm. Nilikuwa kwa mahusiano before nikutane na yeye na haya kwa mazuri plus watu hawakuwa hawakuwa wananichukulia kama wengine. Eh, criticism ilikuwa mingi sana. Basi sasa niposa ni epukane na criticism 
cha muhimu ni kwa kitu cha kwanza ni ujikubali. Ukishajikubali hakuna kitu ambacho kitakupinga. Hmm. Alikuwa mtu labda wa kimo kama cha kwako? Hapana. Alikuwa mrefu. Ndio. Hmm. Wacha tusikize pia mahusiano ya ndugu yangu amesema alikuwa na mke, labda tuelezee kulikuwaje. Ah mimi nilikuwa nafanya kazi Tanzania. Nikawa na nilikuwa na mke na, na mtoto mmoja. Kwa kufanya kazi Tanzania nilikuwa na save pesa nyumbani. Pasipo kujua naye mpatia pesa kuweka kumbia anakula na wengine. Kwa hiyo nilipo kazi ilipoisha nikarudi nyumbani, kuja nyumbani nikapata ametoroka. Ile nyumba nakaa yupo tena. Kwenda kuangalia kwenye account ya benki amna hata shilingi. So ni kitendo ambacho kilinumiza mimi sana. Naambua tu kuna mwanaume yuko naye anakula naye maisha. So ili niuma nikakaa chini siku hili kama miezi mitatu hivi. Na nililala nje for 2 weeks kabla kupata nyumba sasa. Lala nje for 2 weeks. Alikuwa anaishi kwenu. Alikuwa anaishi kwangu. Lakini kwangu alihama. Hayupo tena nilidhani anakaa kwangu kumbia yupo. Kumbe tayari yupo na wanaume mwingine na wanakula pesa zangu. Hiyo ndio licho niuma tu. So ndo hivyo nikaachana naye na nikapatana na huyu. Hiyo e, ndo sababu ya mimi kuwa na huyu sasa. Ndiyo. Kona penzi eh limetosha lime mboga. <laughs> hapa hapa hata nikaenda South Africa miaka mitano na uhakika hamna atakaye nikujia. Hamna mm. atakaye ni enda kinyume na mimi mm. kabisa. Kwa hivyo naogopa heartbreak kweli. Ah naogopa. Mimi heartbreak zinanishinda yani sipendi kuwa na, na mawazo. Zinanishinda na kuwa mnyonge sana. Mm. Eh yeah. Labda uh, baada ya tukio la mke wako kuondoka pale nyumbani wazazi wako hisia zao zilikuwaaje manake umesema ulileta huyu mke wako wa pili bado wa hawampendi kwani hawakuona hawapendi ukwe na mke ama ikoje wa kwanza walikuwa wanampenda sema wa kwanza alikuwa na tabia zake binafsi huyu wa pili i think sababu ni wanaogopa pingine tukizao watoto wanaweza pia wakawa kama yeye hiyo ndio ilikuwa ni changamoto kubwa i think lakini hawakupenda hawakutaka hawajawahi penda na hiyo sio kosa langu mimi hapana hata wao wakipendana mimi sikuwa wakipatana mimi sikuwa mpaka wametuzaa kwani waliokotana si walielewana wakakaa chini na mna waliwashauri ndio maana siwezi kuwasikiliza mm. kama mnaweza niruhusu tu mnaweza tuambia miaka yenu sana sana huyu mke wako atuambia kuna miaka mingapi Niko na miaka 24. 24. Ndio. Mimi na miaka 67. Eh. Ndio. Wow. Yeah. Na miaka 37 hivi unavoniona 37. Ndio. 37. Labda okay ama ulikuwa unataka mtu wa umri wa aina hiyo ama Ah mimi kwanza nilikuwa nataka jenzi. Hadi? Jenzi. Eh. Nilikuwa nataka jenzi. Hao wengine wananizidi akili sana. <laughs> Eh hey, afadhali jenzi mwenye najua hajakuwa exposed na maisha nje sana kama huyu. Huyu mm. clubbing nimemfundisha mimi. Mm. Hajajua expose, haja expose maisha nje. Mm. Ndio. Okay. Ndio ndio. Na ningependa kujua kazi zenu za nyumba mnafanyaje? Watu wanaweza jiuliza labda kufua nguo, kufanya kazi za nyumba tu kama mama. Sasa hivi ni mama. Hata kama ukishaolewa kwa mke sawa ni mama. Unafanyaje kazi zako? kazi zangu nafanya tu kama kawaida tunasaidiana eh iwapo hapo kwenye sink pamparefu kidogo kuna kiti wananisaidia kuweka na simama juu then nafanya usafi wangu upande wa manguo nikishamaliza kuosha anazichukua anaenda anaweka kwa kamba ndio yeah inakuwa changamoto kwa sababu hawezi kukaa peke yake nyumbani anaki hata mlango tu unamshinda kufunga kwa sababu hawezi so inabidi niwe pale na mi kazi yangu wenyewe ninayoifanya ni kazi ya boda mimi naendesha boda so nimevaa suti ukafikiri ofisi hapana mm-hmm. naendesha boda na vile napenda kupendeza so tunangangana tu tunangangana tupambane maisha yeye yeah, ana kazi kwa sasa ya yeah, anauza tu mabuyu na njugu kwa nyumba so si hesabu kama ni biashara kwa sababu kipato hicho cha, cha njugu bado kiko chini sana so ndio hivyo tunasaidiana tu pole pole kazi za nyumba Ndiyo. labda ni kutafuta kazi hajataka mama yake ana masomo ambayo ni ya level ya juu kazi zinakuwa changamoto kwake kwa sababu kila atakapoenda kuomba kazi mahali hata kama kazi ikiwepo anaambiwa hakuna yani wana wanamchukulia wana kwenye hii hali yake alivyo hawawezi kumpa kazi wanamkata mjambo ambalo linaniuma sana kwa sababu amesomea hiki kitu na amekaa nacho changamoto tu ni kwa sababu Yesu mrefu unaona So naomba Mungu atubariki nikipata fedha nimfungulie biashara 
nimwekea mfanyikazi wa nyumba nimpatie nyumba pembeni yake binafsi asiongelewe na majirani na pia maisha endelee hata gari liwepo Mungu akitubariki mbeleni Mm. Baada ha, ya haya maneno yote kuongelewa wazazi wenyu wakiwemo mbona mkaona ni vema muingie katika mitandao maana mitandao ndio kuna eh, mambo yote mm. Mitandao ilikuwa ni uh, kuelimisha jamii kwanza Kuna watu wanaoishi na changamoto kama ya kwake wameogopa kutoka nje kujionyesha nje kwa sababu wana, wanaona ni kama wamekataliwa kwenye society So sisi kuja kwenye kuja kuonesha hii ili, 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 ili jambo tunalonesha kwenye mtandao inamaanisha kuwa kwanza mimi ninajaribu ku express ule upendo nilio nao kwa sababu watu kama hao wanaishi na changamoto nyingi na anaweza hata akawa depressed akiona society haimkubali nje so utamfanyaje awe na furaha na kuwa anampeleka out na kuwa anamchukua video so niliamua kumleta mtandaoni ndio hata yeye aone kuwa anapendwa na hata wenzake pia waone ah kumbe hili linawezekana kumbe naweza nikadeti mtu mrefu na mtu mrefu akanipenda na tukaenda nje bila kuona aibu kwa hiyo niache kukaa kwa nyumba ni sije nikapatwa na hata taka so ndo nia ya kufanya hivyo hizo video kwenye mitandao ndio lengo kuu ni kuelimisha na kuonesha upendo mm. Mm. labda madam pia unaweza tueleza unajihisi vipi kuwa katika mitandao najihisi furaha maana yake imenipatia um, courage ya kufesi watu kwa mtandao though criticism na hizo um, mambo na kusema vibaya kuongelea vibaya inanipatia nguvu kwa sababu unapo unapopokea hizo hayo maneno unapopokea hayo maneno mtandaoni yanakutia nguvu na unapata nguvu ya kukabiliana nazo ndio uko na ndugu wangapi mimi ndugu wa nani wewe ni namba ngapi mimi namba 4 labda jukumu lako katika hiyo familia ama familia ya inakushukuliaje imeweza kukutenga labda kwa, kwa ajili ya wanaona wewe ni mfupi ama heshima bado ipo tu katika familia heshima iko na nawashukuru sana kwa sababu wamekuwa so supportive kwangu wananihudumia kwa kila kitu ninachotaka yani nawapenda sana ndio kwa hivyo wewe na mme wako kwenyu mnaenda lakini kwa kina mme wako ndio hamkanyagi kule hapo amesema mkanyagi hata hivi karibu hakukanyagi kabisa eh <laughs> lakini mnaweza zungumza na wao tu muambie wanaweza patana na hii video tu e, wazazi wa mme wako unaweza waambiaje unaweza waambia watu kubali sisi na wa, watu kubali mahusiano yetu sisi ni watu wakubwa na tunajua chenye tunataka na tunapendana hiyo tu ndio muhimu ndio Ah mimi mimi si wabembelezi. <laughs> ni mkubali ama mkatae. Eh. Eh, unajua kuna muda mwingine tukisema tunaweka heshima sana watazuia vibaya. Wanafaa wajue pia mtoto akishakuwa mkubwa anafaa jitegemee na anafaa jipangie vitu peke yake. Ndio. Mm. Mimi mwenyewe na akili najua kwa nini nimechagua. So niweza wakubali au wakatae. Na wakikataa mimi ndo naitwa Sikanyagi huko. Mimi na uchungu na nimekasirika. Siwezi kuambia baba unajua umeniza ndio umeniza lakini yako yashaisha. Eh, ni wakubali tu mama. Mm. Ndio. Kwa hivyo ni miaka mingapi ujaenda nyumbani? Hiyo miaka mitatu yote. Mm. Sijaenda nyumbani. Kitu kikitokea ama usikie labda mtu amefariki? Natuma mchango. Sika. Natuma mchango sikanyagi. Mm. Wanaweza tu wakaniroga na ugopa. Mm. Eh. Mnaenda kanisani? Mama sema hilo. Ndio tunaenda. Kanisa lipi? Iko pale changamwe. Mm. Mm. labda unajua kanisani pia mambo hutokea e, ume, umepatana na hizo critics katika kanisa la hasha kwa upande wangu sijapata ndio mm. na uko katika huduma yoyote mm -mm. siko ndio mm -hmm. mimi ni tu mm -hmm. na e, ndugu yangu labda e, do you still have wale marafiki wako wa kitambo ambao ulikuwa nao kabla umpate mke wako ama wengi walikaa kando wakasema mume wa mke mfupi wale nitoroka alafu jambo la kushangaza ambalo liniuma walisema ameniroga mm. eh sio kawaida mimi sio mimi nimebadilika kwa hiyo wale nitoroka sina rafiki hata mmoja hata wanao kusema nishikilie mkono ni endelee mbele sina zaidi ya wao kuniongea tu na kuongea kuwa eti mimi nimerogwa mara huyu nimekaa naye kwa sababu ya rituals sasa mimi nashangaa sasa rituals za nini na mwenye hata sina maisha mazuri si ningekuwa nimekuwa tajiri sasa hivi eh natumika miaka minne miaka, miaka mitatu ya, ya ndoa Eh kwa hiyo na mimi sijali wakienda wacha waende mimi nitapambana na yeye na Mungu wangu 
Ndiyo. Umesema utapambana na hali yako. Kabisa. Eh hakuna njia nyingine hii njia tu. Mm. Mm. Umesema unapanga kufanya harusi na yeye. Tena kubwa sana ambayo haijaifanyika. Itazidi vitu vingi. Eh. Ningependa kuifanya lini? Pesa zikipatikana na tumai zitapatikana. Maisha yakiwa mazuri lakini kabla ya sijafanya harusi napenda kusema hili tu. Mungu anibariki ni mjengee nyumba. Ndiyo. Ili asikae. Mjengee buda langi ama wapi? Ah ah huko ataniroga. Mtamjengea tu Mombasa. Sehemu nzuri yenye hakuna majirani wanaoongea sana. Akitoka kwenye compound ni yeye peke yake kama kuna gari sawa kama Mungu hajaleta pia sawa. Lakini tu awe tu comfortable asiwe na mawazo ya kumfanya mpaka akafikiria na awe na mfanyikazi wake. Mm. Mm. Watu wanauliza eh uwe unatembea ukimshika mke wako mkono ama unambeba ndio mkae mnapelekana mko sawa. Uwe namshikilia mkono ikifika sehemu ambapo hawezi hawezi kutembea. Mm-hmm. Kuna video nyingi tu nikimbeba kama ikifika sehemu ambapo hawezi kutembea inabidi na mbeba. Kwa sababu yeye unajua sasa uh, si ati hana mwili, ana mwili Mungu amembariki amenenepa. So ule mwili kidogo inakuwa unamtatiza kutembea haraka. Hawezi kutembea kama mimi. Inabidi tutatembea aste, 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 aste. So mimi namshika mkono wa barabarani kokote ninakotembea na nikijisikia kumbeba, nitambeba bila kuogopa. Mm. Uko na kilo ngapi mami? 38.5 au 38.5. Ndio. Na miaka ulisema ni 24. Ndio. Na mimi wako amekupeleka saluni unarembesha kweli. Eh hey, labda onyesha tu mtazamaji aweze kuona. So saluni unajipeleka mwenyewe ama unapelekwa? Saluni. Mm. Na itanga tu mtu anakuja na nisoka tu hapo nyumbani. Mhm. Ndio. Okay. Labda future ya indo wa yenu mnaona katika miaka mitano ijayo mnaona ikiwa wapi ama mkuu mmepata nini ama mmefanya nini? Miaka mitano mimi naona kwanza tutakuwa tumebadilisha maisha ya watu wengine nje. Hilo ndo lengo kubadilisha maisha ya watu wenye changamoto kama yake na kuweza kufikia watu wengi sana ili kuonesha kuwa hili linawezekana kitu cha pili ambacho tungependa kwa chief miaka mitano ijayo ni kwa chief malengo yetu tuliona ya mafanikio bado kiwango chetu kipo chini sana cha kimaisha tunahitaji support sana so lengo letu miaka mitano la pili tuwe na maisha mazuri lengo la tatu hata yeye binafsi natamani sana awe na awe na foundation tu yake ya, ku, ya kusaidia watoto kama wenye changamoto ama watu wenye changamoto kama ya kwake ndio lengo langu kuu mm. mm. na madam unaweza ambiaje watu ambao wako kama wewe wako na kimo kama cha kwako labda unaweza waambiaje wanahisi hawezi pendwa wana wapenzi kila kitu kinawezekana jambo la kwanza first thing mtu akishajikubali kuj, hakuna chenye akina mkita kitakachomzuia so lengo kubwa ni mtu ajikubali na wajaribu kutoka na wawe na nguvu ya kukabiliana na hizo changamoto zote wakishakubaliana na hizo changamoto zote they will be able to face the community na kufanya na kukimu malengo yao katika maisha ndio na labda unaweza tueleza tu pia e, changamoto ipi ambayo ume, umehisi kwamba imekuwa kubwa yani imekuwa e, mzigo katika maisha yako ili usaidie mtu pale nje changamoto kubwa yenye nimepitia mm. usafiri sana sana mm-hmm. ndio usafiri una nini usafiri una, ninapotaka kufika mali kama town hivi changamoto ipo kwenda ku kuabiri gari sasa zingine utapata dereva anasema harakisha na harakisha na harakisha yani anataka ajaze watu kwa matatu apeleke unaona ile ile changamoto inapata kupanda hiyo matatu huwa ni slow na yeye anataka kupeleka gari na haraka so hiyo inakuanga cha changamoto kwangu ndio watu wengi watasema eh, vile ulivyo wengine wanaona ni disability labda unaweza tu eh, create awareness waambie ni nini labda kinachangia mtu kuwa vile ulivyo ama nini kilichangia najua labda wazazi wako walikuelezea ili tuweze kusaidia mtu Mm, jinsi nilivyokuwa hivyo. Mm, labda kuna mzazi wako mmoja ambaye yuko hivyo ama ilikuwaaje? Hakuna mwenye kwa hivyo mimi nilizaliwa tu nikiwa hivyo. Mm-hmm. Ndio. Okay. Na hujakuwa na changamoto yoyote growing up. Na mm, changamoto nilipitia wakati nikiwa kidato cha tano Wakati huo sikuwa naweza kutembea sana muda mrefu. Ukiangalia pia situation yangu ya miguu yangu ilikuwa bored, ilikuwa na kama rickets so nikapelekwa Kijabe Hospital hapa Nairobi nikapokea matibabu ya kufanywa upasuaji wa miguu 
ndio wa miguu yangu kaweza kunyoroka kwa straight na kuniwezesha sasa kutembea mm. ndio Alright, ndugu yangu watu wanaweza jiuliza mapenzi ikifika sekta ya mapenzi mambo yanakuwaaje? <laughs> ah watu wengi wanapenda. Nyi watu mnapenda sana kuli. Sio na nasemaga usiseme ni watu wewe mwenyewe unataka kujua. Eh yeah, yeah, yeah. nauliza kwa ajili ya mtazamaji. <laughs> Ma, mapenzi yanafanyika kama vile mnavyofanya nyi wengine. <laughs> eh kwa nini? Kwanza eh kwake ni mazuri kwa sababu hahitaji nienushe mguu mpaka kwenye fani. Naona. Naona. <laughs> Kwa wengine mnainusha miguu inafika mpaka kwenye sili mnaanza kupiga makelele nyingi. Huku mm. hata kuhitaji. Mm. Eh, mm. napenda ufupi wake mimi. Mm. Nikianza na maliza vizuri. Mm. Na staili zote tu. Mm. Eh, zote. Nasikia madam ana smile hapo. Wapi na chuki? Ana kitu cha kando. Anaambia acha. Ananikonyeza. Hapana. Mapenzi yanafanyika vizuri, si ndio? Ndio. Eh. I, I wish wanaume wote wangekuwa kama wewe. Yaani umependa tu na umeridhika eh? Ah nimeridhika mimi. Mm. Nime kwanza ningekuwa hata nimepatana na mtu ambaye asiyekuwa naye ningekuwa siridhiki hata na mapenzi. Mm. Lakini sasa inatosheka mpaka na maliza mwisho kabisa. Mm. Nikilala nimelala. Mm. Ndiyo. Labda unaweza saidia wanaume pale nje. Ni nini kinafanya wanaume wengi wana wanahangaika yuko pale yuko hapa? Nini haswa usababisha kitu kama hicho? Wanaume wengi wanahangaika kwa sababu unajua mwanamume ni mtu tofauti. Mimi ni sema tu kila mwanaume ameumbiwa tamaa. Sema yule anaejiheshimu tu yeye ni nani? Ndio atatulia kwenye mahusiano. Na pia wanawake wetu mda mwingine pia wanachangia mambo mengi. Sasa hivi ukimpata mwanamke ambaye akwambie mimi na mtu mmoja ni ngumu sana mpaka yule anaejiheshimu. Utakuta wanawake kuna mtu ana analipa kodi mwingine wa kumsuka nywele. Sasa ukianza kufikiria vile vitu vyote kwenye akili yako unasema mm. Na mimi siwezi kuwa na mwanamke mmoja acha nitafute backup option. Kwa na tafuta backup. Vikiumana huku unaenda huku. Kitu kingine kinaweza kichangia ni heartbreak za wanawake. Imemfanya mwanaume mpaka sasa amekuwa sio mwaminifu tena. Akitoka huku anaenda huku. Wakiachana na huyu inabidi atafute. Sasa si yeye ni kama mirego round anazunguka tu, anazunguka. Hapati mwenye anamfaa. Akisema ameruka mikojo ndio anakanyaga mavi kabisa. Ndiyo, so hiyo ndio changamoto kubwa. Mm. Mrembo ushawahi hisi siku moja kuwa insecure kwamba labda mume wako ameshelewa anaweza kuwa yuko na mtu Hapana <laughs> kwa muda ambao nimekaa naye ni mwaminifu hicho mm. ndo naweza sema Unajua mm. wanawake wengi tu wana feel tu eh hey, sasa hivi yuko wapi amechelewa wapi labda na mtu Hapana iwapo atachelewa huwa ananiambia mm. Ndiyo. Mm-hmm. Sasa ningependa mzungumze na watu kama ambao wako kwa kimo cha your wife ha? watu kama wao ningependa muambie kitu ndio twende kwa comments ambazo watu wame comment sana katika mitandao ya kijamii okay mimi napenda kuambia watu wenye changamoto kama mke wangu kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya na cha mwisho ni kujikubali kujikubali ni kila kitu utapewa mawaidha mama mpaka utalala utaamka lakini mawaidha ya kusaidia kinachokusaidia ni kwanza we binafsi kukaa mkao na kuamua kujikubali ili utoke nje usikae na mawazo ndani mwisho tukasikia umejinyonga huko yani umezaliwa mweusi mpaka unakuwa mweupe kwa sababu ya kukaa ndani kwa hiyo jikubali jua pia wewe una haki kama watu wengine na wewe pia ni kiumbe kama wengine sio kiumbe ambacho sio binadamu hapana maana wengi wao wanaamini kuwa watu kama hawa it's either melaniwa ama ni kiumbe cha dunia nyingine tofauti na si kitu cha kweli kwa hiyo jikubalini chukueni simu jichukueni video record post na mtu wako usiogope ukiona mtu anakataa mtoke naye nje basi tafuta kukufaa ama jaribu kumwambia inafaa ifanywe hivi ifanywe hivi maana yake mimi naamini mkishatoka nje na mkishajikubali hamwezi shindwa na lolote ndio mmoja muhimu acha sema kila kitu cha muhimu tu ni mjikubali Uh, ukishajikubali hata society hawataweza kukuweka chini maana kutojikubali ndio changamoto kubwa ambayo watu kama sisi tunapitia so the moment mtu ameshajikubali hakuna chochote hakuna kikwazo chochote kitakuwa mbele yake mhm mmesema mtoto yuko wapi mtoto yupo nyumbani tunakaa naye mimi ndio ndio Mombasa mm. yupo nyumbani tunakaa naye na tunamlea amempata mtoto tangu akiwa mchanga Mama akiwa miezi mingapi? Akiwa miezi minne. Ukimshughulikia peke yako? Peke yangu. Ngenda kumchukua nyumbani. Na mimi nafanya kazi ya boda nafanya usiku. So unaona vile ni ngumu sana inabidi nalipa mtu alale naye usiku. 
mimi nakuja saa mbili asubuhi kutoka kuendesha bodaboda nilikuwa na bodaboda yangu uh, nilikuwa nimeajiriwa na mtu akanichukua akanipokonya kwa hiyo ikabidi nichukue bodaboda ya mkopo ndio nimechukua juzi na ili pia pole pole mm-hmm. ndio katika kile kipindi ambacho lilea mtoto kwa peke yako mm-hmm. changamoto zilikuwa ni zipi changamoto ni nyingi mtoto anataka maziwa mtoto anataka attention najua kuna vile mama na lugha yake ya mtoto akimshika tu hivyo kianza kumdemeleza mtoto anyamaza lakini mimi nikimshika mtoto hata nikamdemeleza anaisi tu huyu simamu kwa hiyo atalia atalia mpaka nitafute kitu ambacho kitamnyamazisha kama mziki nitafute vile vikengele vya kumpi so ilikuwa ni changamoto alafu nataka niende kazi na si kila siku siku zinafanana kuna siku narudi kama sina pesa kwa hiyo inabidi tena naenda kuomba ki pesa ama chakula ama kitu na kopa ili mtoto ale ndiyo na mtoto akiwa mdogo najua changamoto kubwa ni pampa kweli eh pampa inakula sana bora pampa maziwa pampa maziwa uji vyakula vyake vya kumfanya mwili ukue active na ukue na nguvu mm. sasa hivi yuko miaka mingapi na ni wa kike wa kiume sasa hivi amefika miaka miwili na na kama tatu hivi mm. na point tatu hivi okay. mm. labda mama ya mtoto hajawahi mtafuta anajaribu kuharibu mahusiano yenu hapa wala hawezi kanyaga mlango wa kwangu nitamwitia mpaka wahubiri yani siwezi ruhusu kabisa sio mm. siwezi kwa nini mtoto umemwacha tangu miezi minne na maana wewe hujapangwa kuwa mzazi kweli sio kila mtu aliyezaliwa yeye ni mzazi sio kila mtu tunayo yani si usione mtu anatembea ukaona eti yeye ni mzazi kuna wengine wanazaa lakini hawajapangiwa kabisa kwa wazazi ataenda aache mtoto na asifikirie kama amefanya makosa na ataolewa so hawezi kukanyaga wala hata sijaribu maana itakuwa ni kesi ya polisi kwa hivyo sasa hivi mtoto yuko chini ya mke wako ndiyo yuko chini yake na anamjua kama mama na anamshughulikia vipi sasa Ana, unajua mtoto sio ngumu kumshughulikia ndiye anaweza kumshughulikia ni rais mimi pengine my Okay, mtoto kumshughulikia sio jambo gumu kwa sababu mtoto ni sio mtu mzima. Kwa hiyo mahitaji yake ni madogo sana kama kumfulia nguo, kumuosha. Ndio, anaweza kawa hata mtoto pia wanatoshana na yeye urefu, lakini hawezi kumshinda. Mtoto mwenyewe pia ni mjanja. Kwa hiyo ni, ni kitu ambacho akimshindi anamshughulikia pasipo mimi kuwepo hata. Lakini mimi mwenyewe siwezi kama saa manne kabla sijarudi kwa nyumba ili kumwangalia anaendeleaje. Mm. Na sasa hivi umemwacha nani? Inabidi tutafute mtu tumlipe tumwache mtoto. Tunamfanya kazi, tunamlipa mtu kwa siku. Anakuja, anakaa naye kwa shilingi 400. Ya. Yeah. Mm. Mtaniruhusu mm. niulize ile swali kwa heshima yenu. Mm. Eh, mambo hutokea labda siku moja ikatokea kwamba hamjawezewa kupata mtoto mwingine. Mm. Itakuwaaje? Labda nisikie kutoka kwa dada. Sema <laughs> mama. <laughs> kama hatutawezea kupata mtoto mwingine yeah. mimi sina neno na ku adopt mtoto tumle kama wetu so long as tunafuata sheria za government sina neno nalo okay. eh hey, inakuwa rais kwa sababu uh, sio ni haja eti kuenda kwa bibi mwingine kama yeye hajabarikiwa kuzaa na tuombi hivyo na tuombi hivyo kabisa kwa hiyo tuta adopt mimi napenda watoto sana mimi naweza nikalia mtoto yote hata kama si wa kwangu. Uh-huh. Ndiyo. Kuna video moja mlipost katika mtandao wa TikTok eh? <laughs> Uli ulisumbua vichwa vya watu katika mitandao ya kijamii sana. Eh, labda ningependa tu kupitia comments eh, mkaweze kujibu. Eh, msikie tu comments zinasemaje. Kuna video hopu naikumbuka ulikuwa na mchana nywele yeah. katika mkiwa katika pikipiki. Naikumbuka. Mm. Ndio Ya. Yeah. Wacha ni nisome tu baadhi ya ya comments hapa. Mmoja mm. anasema, "Eh bro, nifanyie moja mkitembea mkishikana mkono." <laughs> e, unajua mafikirio ya watu wanavyofikiria ni tofauti. Mm. Yaani kuna mtu kwenye akili yake akishaona tu ile video tu, anaanza kufikiria, "Ah, sasa huyu atakuwa anamfikia kwenye magoti ama atakuwa anamfikia kwenye kiuno." Mm. Eh, eh, ngoja wafanye moja wakitembea tu ni urefu wake. Mm. So, alikuwa na maana hiyo mimi nadhani. Mm. Eh ngine hapa anasema hivi wale mko single mnaendeleaje huku nje tafuteni pia kitu chochote bora iwe inapomoa muache kuteseka yawa <laughs> hasa naona hapo hapo inamaanisha hapo ameni disk style ati tafuta kitu tu bora kinapumua ina maana hata mnyama unaweza ukamshika hajaongea vizuri hata eh, mnyama unaweza ukamshika maana kesi kinapumua hata kuku kwa hiyo ile tumezoea tafanyaje wacha waongee ndora yao. Mwingine mm. e. anauliza bro unakula hadi fungu la kumi. Sasa hilo ndo mimi 
likanishangaza likanichekesha likanihuzunisha at the same time sikujua nifanye nini kwa hiyo ina maana alikuwa kuni katoe madhabauni au <laughs> sisi elewi inakula fungu la kumi vipi e, kwa sababu mimi mwenyewe ndo nimeamua kuwa naye sasa nikiwa naye weka inakuuma sana mbona yani si usiwache tu maisha yangu mniendelee ni sawa nakula fungu la kumi na nashukuru fungu la kumi lenyewe ni tamu mwingine akauliza dini inaruhusu hii dini haijeka restriction yoyote iwe ya Kiislamu mm. iwe ya Kikristo mm. bora tu amefikia miaka ya kuolewa ama ameshakuwa kukaa na mtu au anataka kuwa na mtu na miaka imeruhusu mm. unakamna mali biblia imesema usiwe na mtu mfupi amelaniwa mtu anayeoa mtu mfupi mbona api ameandikwa kwa biblia hamna mm. kwa hiyo ina maana uh, biblia hamna kitu kama hicho la Quran hiyo ni kitu cha uongo mm. mm. uzuri kama hii unaweza ficha kwa mfuko Yaani ni mfupi unaweza muweka kwa mfuko tu mkasonga. Mm, wewe amedanganya. Alivyo na kilo nyingi. Eh, hey, waambie ulisema uko na kilo ngapi? Niko na 38.5. Ndio. Mm. Mwingine anasema ha, halafu kuna mimi hapa hata mkisisi na mm, na wewe umepata. Eh hey, hiyo hiyo. Congratulate. Eh hey, hiyo nao ni kweli. Yeye yeah, hana halafu anapiga domo. <laughs> na huna hata mtu wa kusingizia hata basi usingiziwe alikutia mimba akakuacha huna na tena mtoto huna na kama unaye alikuwa wa sponsor na akakuacha mm. mm. na huyu kwa naye wako wake hapa amempenda amemdhamini ndio mwingine amesema she is beautiful very true mm. like angel mm. yeah mwingine akasema i wish i could get a loving and caring man love is a beautiful thing kuna wale wanaona mapenzi katika ndoa hii mimi naona kawaida lakini kama watu wanaona hivyo muonekano kwa nje hivyo basi pia mimi inanitia moyo. Mm. Ina maana pia mimi I'm a good leader, I'm a good husband, I'm a good everything. Mm. Yeah. Naomba usikie hii anasema na mimi ni mrefu na sina hata wakuni wakuni zambaratisha. Amesema wakuni zambaratisha moyo. Ni mrefu yuko sawa lakini hana mpenzi. Mwambie ajichunguze vizuri ikiwezekana afunge alafu aombe. Lakini hata wewe pale nyuma uli heartbreak hiyo kumbuka sana, sana. mpaka nikaamua kuacha hizo heartbreak na maanisha ni make decision mm. pia yeye ana uwezo ku make decision mapema sio lazima afate mtu mwenye pesa nyingi mm. ndo mapenzi yawe hata yule ambao hana mkianza pamoja mtaendelea mm. mm. Huyu amesema God bless this boy once he accepted to choose that lady after some people denied her Yeah yeah huyu ameongea vizuri na nampongeza sana Amdoacha tusikie kutoka kwake. Ngo mbariki. Chajibu hilo. Mregelea. Mm, Hata kwa hapo hapa. Mm, mm, Sema God bless you. God bless this boy once he accepted to choose that lady after some people denied her. Leo. Ndio labda kuna watu walikukata lakini yeye akakanichagua na akanipenda. Kwa hilo namshukuru tena sana. Ndio. Mm. Hey, najua inachekesha. <laughs> ni, ni, nilikuwa na mmoja mkorino ile utamu <laughs> Aongea tu mama si si si. Ati nilikuwa na mmoja mkorino ile utamu na udongo iko hapo ni kama queen cake. Inalia kama kifuniko ya spido. <laughs> eh, hiyo si kuiona. Wow. Hebu muni screenshot hiyo munipatie hiyo. Eh? Hebu tu hebu tu ambie tu hakikishe eh ni ukweli. Kuna mwingine namuona pale ameisha kicheko hata hajiwezi. Eh. <laughs> Mwisho hapo. Confirm. Confirm. Bas, <laughs> na confirm lakini nachunwa hapa. <laughs> Nisiseme lakini mimi naonge natapika mpaka vya mvunguni. <laughs> Ndio watu wajue watu wana ujinga sana. <laughs> Tena ni utamu umezidi hata kuku. <laughs> Huo utamu <laughs> umezidi hata kuku. Kwa sababu hakuna kitu kizuri unajua unakula wewe peke yako tu. Eh. <laughs> hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Hey, comment zingine hata ni zaibu jamani. Eh? Hmm? Anasema mimi anasema huyo demo anakaa poa bila hiyo miguu. Hmm? Sasa huyo mtu, hebu niambie huyo mtu ana akili gani? Eh. Sasa kwa hiyo ina maanisha mimi ningemlia gari yake wetu au? Jamani. Yaani kuna watu wana akili zingine finyo sana. Hmm. Akili ambazo hata hazijaenda shule kabisa. Kweli kabisa. Hmm. Hmm. Mimi nakasema sasa haka na hizi inche zangu sizitatokea kwa mdomo. Hey. Watu jameni wa Kenya. Mm. Kenya wana mambo. Mm. Kina anasema na mimi niko hapa na smile tu ndani ya blanket peke yangu. Yaani hana mtu. Huyu amekaa sana. Nimebarikiwa. Eh nimebarikiwa. Mm. <laughs> I thought I was the only one in love. 
not until I set up my eyes on you guys. Love is indeed a sweet thing when you get a right person. Sasa hizo ndo comment najibu. Mm. Ukiona nimejibu nimejibu comment kama hizo. Mm. Kwa sababu hiyo mtu kwanza amekaa akajifikiria akaona ile jambo kweli ni nzuri sana. Mm. Na kwa video nilikuwa na mnaita kupea kama ni ile busubusu ile kwa mbali mbali. Mm. Ilikuwa na mkisi kimahaba fulani. Mm. So kwa hiyo huyo alikuwa na feel. Mm. Yeah. Namba ya mwisho amesema eh, it is a true definition of dunia haina huruma. Sasa <laughs> unaona wewe. Hiyo uh. inama huyo huyo ukiona mtu kama ujue ameteseka sana mm. mpaka ameona kila kitu akiwezekani kwenye hii dunia. Mm. Ya ameamua tu yeye akue player. Wewe yeah. ukija tu ni kupita na yeye na imeisha hivyo. Mm. Lakini mimi sipiti. Mm. Eh sina huruma kwao lakini kwa huyu. Mm. Hakuna mambo ya huruma ni kupendana tu. Bila shaka mtazamaji jumbe ni mingi sana lakini hatuwezi soma kila jumbe labda kwa ajili ya wakati tu ningependa e, mzungumze maneno yenu ya mwisho tukienda kumalizia Mtazungumza mm. mama alafu nzungumze Mzee na mafans wenu waambie kitu Naambia Nzuri Toba Mhm Asi ladies first Nzuri Ah shambo nianze anajua mimi nina mdomo sana Mafans wetu mnaotitizama ama watu mnaotitizama Nashukuru sana mmetufikisha mpaka hapa. Mmesambaza video zetu sana, mmeonesha support sana. Na bado tunawahitaji sana kwa sababu maisha pia bado hayajakuwa mazuri. Na naamini yatafunguka siku moja. Naamini tu yatafunguka. Shemegi yenu hapa nipo naye. Natamani sana kumfanyia vitu vingi vya kimaisha yakaweze kuwa. We uli hapo. Ukiweza kusaidia saidia. Ukiweza kuturich out to reach out tutashukuru ila atuhitaji kitu kingi sana hata kidogo pia tutashukuru. E Maana sisi hatukai kwa sababu ya kupenda vya watu no ila tunapenda ku maisha yetu ya kuwe zaidi. Na we unaye kaa na hii changamoto usiogope ndani. Kaa tu toka nje fanya biashara tembea siku moja tu Mungu naye atakuonekania na mambo yatafunguka. Haya maisha tunaishi leo hatujui ya kesho na kesho ikishafika pia hatujui nayo yanayokuja mbeleni. Ukipata opportunity ya kupata kazi tumia vizuri. Ukiwa wewe una ulemavu fulani na unakusumbua pia usijichukie. Maana ukijichukia tunaweza ukakuta umejifunga kamba na umekufariki. Jipende tu. Na siku moja na wewe utapata anayekupenda vizuri. Mimi mm. nilicho kusema tu. Mwenzangu asha sema yote. Mimi cha kusema ni kuwa mapenzi ya kweli yako na msijinyime fungukeni na watu kwa society watupende na watukubali cause uh, depression it's real na iko na inaua so endapo mtakuwa mnawakandamiza kwa community mnachangia mambo mengi kutokea mnaweza changia hata wao kufa ama kuji kitu chochote kuwatokea so nyenye cha kuambia ni muwapende muwakubali venye walivyo umeongea mm. kuhusu depression ushawahi kuwa depressed at one point mm, si rais inishawahi mm-hmm. but uh, wazazi wangu walinisaidia na shukuru sana mm-hmm. ili tokana labda na nini kwa kifupi mm, tokana tu na watu huko nje kukuongelea kukusimanga kukutusi azin mambo ni mengi sana lakini nashukuru tu mm-hmm. uwepo wazazi wangu amenisaidia sana mm-hmm. ndio basi wale wanaofollow katika mitandao ya kijamii utawaambia tu mnaitwa nani okay naitwa big boss kenya uh, tupo mombasa tunakaa maeneo ya bamburi hapo ndo tunakaa big boss kenya ukiingia okay, kwenye mitandao yote youtube tiktok facebook instagram big boss kenya bila underscore utatupa hata huko yeye ndio na pia kama baadaye utaniruhusu niseme namba yangu kwa usaidizi pia nitashukuru mm sawa tu okay okay nyota acha niseongee kiingereza maana yake Kiswahili na shida plus 2547058464730 plus 2547058464730 hiyo ndo namba ya kwetu unaweza mm-hmm. katupigia katuambia lolote ama ukatusaidia mimi sijui wala sielewi mm. ya ndio nimeona una protect ya kwako kweli umesema namba ya kwetu basi ya mke wako watu utasema e, mafisi ni wengi kwela nje unasikia <laughs> walisema kwenye comment moja samani mm. kuwa imagine hata huyo utagongewa yani kuna watu hawana masi kabisa mm. kwenye maisha ya ila mimi huyo nita huyo nitamweka tego mm. akiingia tu mtu anakwama hapo mm. yeah. anakwama mm. yeah. 
wanamchezo na mimi mm. ati mm. ati nafunga kufuli akiingia tu mtu hapo anakwama mm. mpaka mimi mwenyewe nije lakini uwezi fanya hivyo si ndio <laughs> sema hebu <laughs> sema tu siwezi mm. basi eh ah mimi mkita afunipata kwa mtandao ah najita live clips mm. kwa tiktok fb ni elizabeth king mm. yeah. yeah. Wow, nimesema shukran sana kwa muda wenyu. Asante sana kwa kutenga muda wenyu kuzungumza nasi hapa Jalango TV. Mnakoenda mpeleke salamu za kwetu. Na mtazamaji, hakuna refu lisilokuwa na ncha nimekuwa nazungumza na hawa wapenzi wawili vilivyonilivyoambia hapo mwanzo hakuna penzi lililo na mipaka na wako hapa ni wapenzi mmesikia storia kwao hii ni Jalango TV station nambari moja katika mitandao ya kijamii mimi langu jina ni Edmax na niko na director nyuma ya kamera ambaye ni director Adaya Asante <tune>